Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Nel vlog di oggi ho unito due momenti molto diversi. Il primo è un breve viaggio a Bologna e il secondo è un pomeriggio a Roma Centro. Buongiorno, stiamo andando alla stazione Tiburtina per prendere il treno e andare a Bologna. Dico stiamo andando al plurale perché c'è Walter che sta camminando giustamente sul marciapiede, io invece sto camminando per strada. Siamo in anticipo? Sì, sì, manca mezz'ora al treno. Ah, e quindi che facciamo? Prendiamo un caffè Prendiamo forse. Un caffè. Sì. È una bella giornata di sole. Allora, il nostro treno è quello che va a Venezia Santa Lucia, che parte alle 16.05, dal binario 11. Attenzione, treno in transito al binario 6, allontanarsi dalla linea gialla. Siamo arrivati al binario, abbiamo preso una piadina per il viaggio, così se ci viene fame abbiamo qualcosa da sgranocchiare, da smangiocchiare. Un paio di settimane fa sono andata a Bologna per un fine settimana insieme a degli amici per assistere ad un evento sportivo. Abbiamo viaggiato in treno, per me la scelta più comoda e veloce. Da Roma si arriva a Bologna in due ore e un quarto circa, con un treno ad alta velocità. Avendo cura di recuperare bagagli ed effetti personali, vi ringraziamo per aver scelto Italo e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Arrivederci. Siamo arrivati. Adesso stiamo aspettando due nostri amici con cui dobbiamo andare insieme all'albergo. Una volta arrivati in città, siamo andati a ritirare la macchina a noleggio e ci siamo diretti verso l'albergo. Abbiamo soggiornato un po' fuori Bologna, perciò non siamo riusciti a visitare la città. Se volete vedere Bologna, vi lascio il link ad un vlog che ho fatto in passato nella descrizione del video qui sotto. Comunque, non è mancato il tempo per mangiare. Abbiamo mangiato benissimo, come di consueto in questa zona. Sullo schermo vedete alcuni piatti che mi sono gustata. Se dovete ricordare un solo piatto tra questi, senza dubbio vi dico di segnarvi i tortellini in brodo. Sono un piatto che scalda il cuore. Una cosa molto divertente che ho voluto riprendere è stato il distributore automatico di latticini che si trovava vicino al nostro albergo. Troppo divertente, c'è un distributore di latticini c'è la ricotta, ci sono i bocconcini, poi c'è il latte e ci sono i barattolini di yogurt. Funziona come un distributore automatico classico, si inseriscono i soldi e si sceglie quello che si vuole. Troppo divertente. Nella seconda parte di questo vlog vi porto con me a fare una passeggiata in centro a Roma. Ho preso l'autobus per andare in centro perché lo trovo molto più comodo della macchina. Buon pomeriggio, è venerdì pomeriggio, sono alla fermata dell'autobus, sto aspettando l'autobus, sono appena scesa da un autobus per prenderne un altro e niente, è una bellissima giornata di sole però ho freddo, ho ripreso questa videocamera che è la videocamera vecchia che usavo tempo fa per i vlog ed è una Nikon e spero che l'audio sia decente, cioè spero che si senta quello che sto dicendo.
sono nel cortile di Palazzo Venezia e siccome sono estremamente in anticipo per gli appuntamenti del pomeriggio sono venuta qui a sedermi e a godermi un po' la quiete di questo cortile e niente, oggi è venerdì pomeriggio e, e sono praticamente iniziate le vacanze di Pasqua perché domenica che viene è Pasqua e quindi c'è un ponte lungo quindi le scuole sono chiuse oggi e saranno chiuse anche lunedì perché per noi lunedì è Pasquetta, lunedì dell'Angelo ed è festa anche lunedì quindi oggi mi sono presa mezza giornata libera per fare dei giri in centro e, e niente, non lo so, il venerdì pomeriggio mi dà quella sensazione di mille possibilità, non so come spiegare questa cosa. Sapete quando finite di lavorare eh, il venerdì è finita la, la settimana di lavoro e adesso avete un po' di tempo libero a disposizione per voi se avete il fine settimana libero e quindi io spesso ho quella sensazione di poter fare mille cose, quella sensazione di avere davanti a sé mille possibilità, non so come spiegare questa cosa, comunque... E meglio se non dico niente, no? <ride> no, puoi dire tutto quello che vuoi. Ok, allora. Allora. <ride> allora, sono qui con Sofia. Ciao! <ride> una mia, posso dire, una mia studentessa virtuale. Sì, come no? <ride> e abbiamo appena fatto una cosa divertentissima. Yeah. Sofia mi ha fatto una foto con la sua Canon vintage esatto. bellissima bellissima sì. ed è stato molto divertente perché mh, avevamo un solo tentativo esatto perché eh, con il no, rullino, non ce ne sono altro eh. esatto e quindi sicuramente sono venuta con gli occhi chiusi <ride> comunque siamo qui a piazza borghese mm -hmm. che mi piace tanto e che io non conoscevo ma a dire la verità bellissima sì, è, mo sì. è carina. Molto suggestiva. Brava. <ride> sì. è, è bello il contrasto tra la folla piazza di Spagna in fondo alla strada esatto. e la tranquillità di questa piazzetta. Sì, sì. Ciao! Per il mio compleanno ho ricevuto come regalo da parte di mia cugina un biglietto per andare ad un'esperienza sensoriale e un po' giocosa, che al momento è in corso in uno spazio vicino al Pantheon. È stato molto divertente, ci siamo svagate per un'oretta. Il fine settimana di Pasqua dà inizio alla stagione turistica a Roma. È per questo motivo che vedete tantissima gente in centro. E quel venerdì, più tardi la sera, ci sarebbe stata la Via Crucis al Colosseo. E infatti vedete tante persone che si dirigono verso il Colosseo su Via dei Fori Imperiali per prendere il posto. Sono abbastanza stanca. Sono anche in freddo di fa freddo, c'è un tanto freddo qua. Come al solito, per i saluti finali, <ride> arriva Famino. Saluta. Di ciao. Ci vediamo. <ride> ah, fai vedere il tuo nuovo gioco. È un nuovo gioco di cui è molto geloso. Mi porti il panda? Non me lo vuoi portare? Fai come vuoi. Questo è tutto per il vlog di oggi e grazie mille per averlo guardato. Noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!